，年轻人不要冲动。他是不是不给钱？不是的，大叔，我是从乡下来城市找工作的。当准备要付钱，发现我身上的手机和钱包都丢了。哎，来，他的钱我帮他付。抓你走运！大叔啊，谢谢你，我叫花花，等我找到工作了，一定把钱还给你。不用了，花花。来，这个钱你先拿着花。要的，我呢就住在隔壁小区，帮你。我姓周，以后啊有什么困难，尽管来找我。啊，谢谢你啊，大叔，我以后一定会报答你的。姚总，别说了，我们这儿多不容易，难免遇到一些困难，互相帮点都是应该的。你好，我找帮你要的周大叔。周大叔，哦，你说的是老周，他人可好了，可是他已经不在这里住了。怎么回事呢？前年他儿子生病了，儿媳妇也跑了，为了给他儿子治病，他连房子都卖了，最后也没能抢救回来。那你知道他现在住哪里吗？我给个地址给你，你查查看。行，谢谢，谢谢你啊。不客气。请问有人在吗？请问这是周大叔家吗？哦，我大伯啊，他腿脚不方便，你们稍等一下啊、哦。好，大叔，你还记得我吗？三年前你帮助过我。记得，记得。你怎么找到这里来了？我跟小区保安要了你的地址，就直接过来了。大叔。这里住的肯定不方便，你跟我回去吧，我帮你把原来的那一套房子给买回来了。这太贵重了，我不能要。拿着，你必须拿着。如果没有当年你对我的帮助，就没有今天的我。儿子，当年我帮助你，并没有图你回报。你可以不求回报。但是我必须懂得感恩，受人滴水之恩，我必当有权相报。将来我给你养老，是不是我们都不长大，你们就不会变老？是不是我们在傻傻笑？你好，你好，阿姨，你认错人了。你好，你好，阿姨，这是我们华总。不好意思，华总，您没事啊？他怎么了？听说他女儿丢了，找了十多年都还没找到，现在急疯了。华总，客户在那儿等我们很久了，我们走了。喂，不好意思，我们还没有另通的消息。光靠一个胎记很难寻找的。谢谢，阿姨，这么冷的天，你怎么还在这？这些钱拿去买点衣服吧。女儿，女儿，女儿，阿姨，我不是你女儿。啊，对了，我给你们拿了最喜欢吃的泡泡汤，我不给你吃啊。我给你吃，这还真是我小时候最喜欢吃的棒棒糖。吃，吃。妈今天发工资了，给你买了你最喜欢吃的棒棒糖。谢谢妈妈。天下的新鲜不说话，地下的花。天上的星星不说话。你在唱什么？你在唱什么？太极，太极，太极！妈，你真的是我妈！妈，你真的是我妈！
三妹，这什么破玩意啊？家里种的蔬菜放门口得了。哎。哎，大姐！哎，看你这鞋脏的，我这才刚拖完地。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！二弟，彤彤这次来城里看病，就要给你们添麻烦了。哎。添麻烦添哪手啊？那你们两个的饭，来坐。哎，你俩不要在这里吃啊，挤不挤啊？婶婶，那我们坐哪呀？门口凉快去。哎，妈妈，我给你加点菜。教养都没有，哭什么哭？要哭出去哭，真烦人。二弟，彤彤看病的事就不麻烦你了，我自己想办法。我望着脚下的影子，像在流浪。那川流不息的人们，可能都已经习惯用力的把自己伪装，一切那么自然。不，请进，大姐。哎，二弟，你看嘛，我都说大姐早晚会有出息的。大姐，这端午节来了，我给你送点粽子啊。你们找我有什么事吗？我曾把堕落的原因做生意赔了，缺点钱，想找你借一点。哎，大姐，你笑是什么意思啊？你可别忘了，我们可是一家人啊，一家人。<笑>你不说我倒忘了，钱我可以借给你们，但是你们知道比圈钱更痛苦的是什么吗？在你落魄的时候。连家里人都在看你的笑话，这种痛比穷还要可怕。啊，多么痛的领悟！你曾是我的全部，只是我。穷在闹市无人问，富在深山有远亲。不要让现实泯灭了善良的人心。